es importante que estén atentos a lo que vengo a decirles porque lo que están a punto de escuchar jamás lo han oído antes. Y ahora que tengo su atención a la máxima potencia, lamento decir que es cierto. Qué novedad, qué cosa que no hayan oído antes puede un hombre como yo contarles. Al contrario, van a escuchar probablemente frases que están acostumbrados a ver por todos lados. Pero me voy a atrever a compartirlo a través de mi historia personal. Mi nombre es Emanuel Palomares. Soy venezolano de nacimiento. Soy mexicano por naturalización. Nací en Valera, Estado Trujillo, una ciudad de casi unos 200 mil habitantes aproximadamente. Y la verdad es que desde niño siempre me consideré un soñador. Pero en mi ciudad tan pequeña parecía que soñar en grande era extraño, era algo lejano, poco posible. Y más cuando la falta de dinero es la principal preocupación, como sucede en la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. Trabajar para pagar el alquiler, comprar la comida, medicinas, o qué tal la temporada escolar. Comprar el uniforme a los hijos, los zapatos. Recuerdo estar con mi papá seleccionando los libros que me mandaban en el colegio. ¿Cuál era el indispensable para comprar? Porque era para el que alcanzaba. Pero yo siempre veía ahí a mis papás echándole ganas para sacar adelante a su familia. Mis papás tienen hoy 36 años de casados. Yo tampoco sé cómo le han hecho, pero siempre que puedo les recuerdo el buen equipo que han hecho para criar a sus hijos. Somos tres, mi hermana mayor, mi hermano menor y aquí su servidor. Y nos han llenado de ejemplo, de educación, de valores, de amor, de respeto, bases fundamentales para formar una familia. Pero si pensamos más a fondo, el inicio de todo, los pilares, las raíces, las bases son importantísimas para todo lo que decidamos hacer. Un edificio o una construcción necesita bases sólidas para poder sostenerse y que ningún viento aparezca en el camino para derribarte. Y con estas bases, yo crecí en mi ciudad lleno de sueños y recuerdo haber participado en todos los eventos culturales y folclóricos que se me atravesaron camino, en todos. Hice poesía en el kinder, bailé joropo, que es un baile tradicional en Venezuela, gané un concurso de canto, hice obras escolares, hasta me postulé para presidente del colegio, pero eso no lo gané por fortuna. Y así estuve, lleno de actividades que me divertían, me la pasaba en ensayos, haciendo amigos, aprendiendo cosas nuevas. Y todo con el permiso de mis papás, mientras no descuidara mis responsabilidades. Hasta que hice consciente que había descubierto mi pasión, siendo un niño. Ya yo sabía lo que me hacía sentir vivo. Y recuerdo haber pensado, ¿cómo se podrá vivir de esto? Contar historias, ser un actor profesional hacer teatro en esos escenarios grandes, llenos de muchas personas, interpretar personajes, ser el bueno, ser el malo en una telenovela. Además de esos besos tan apasionados que se dan esos actores. E inmediatamente escuchar esa voz que todos tenemos y que siempre viene a llenarnos de inseguridades, que me decía, Emanuel, eso es imposible. Eso no le pasa a personas como tú. Además, no hay dinero para eso. Por fortuna, siempre me ha caído mejor la voz soñadora. Y las inseguridades siempre van a estar. 
Cuando yo tenía ya 18 años, ya estaba estudiando comunicación social en la universidad y decidí seguir mi intuición, luchar por mi sueño. Puse todo en pausa y me mudé a Caracas, a la capital del país. Y los que somos del interior sabemos lo imponente que es la capital. Pero llegué con un foco muy claro. Convertirme en un actor profesional. Tenía mucho miedo, pero también tenía muchas ganas de trabajar para alcanzar mi objetivo. Y de lo primero que hice fue tomar clases de actuación. Empecé en una escuela de teatro. Y mientras para sobrevivir tenía que trabajar porque ciertamente mis papás me han apoyado en todo, pero pues no había dinero para las locuras de su hijo. Y recuerdo haber sido mucho rato el que sacaba las copias en una fotocopiadora. Trabajé en fiestas infantiles disfrazándome de varios personajes. Trabajé como ayudante de un fotógrafo. También fui extra en comerciales. Fui bartender, fui mesero. Hice todo lo que me diera la oportunidad de generar dinero para pagar mis clases, para pagar mi renta, para comprarme mi comida, que durante mucho tiempo fue pan con mantequilla y queso en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, porque es riquísimo, me encanta, y porque además era económico. Mientras yo seguía preparándome mis clases, siempre disciplinado, gozándome el proceso, al mismo tiempo que presentaba mil castings, donde en su mayoría la respuesta era un no, y que claro que me hacían dudar de, de mí, preguntarme, Manuel, ¿estás haciendo lo correcto? ¿Estas decisiones que has tomado? Y a mis 21 años recibí una llamada, importantísima, donde me confirmaban que había quedado seleccionado en una telenovela juvenil como el villano de la historia. <risa> Iba a salir en televisión nacional en todo el país. Lo que esto significaba para mí, la vida me estaba diciendo que mi riesgo, mi disciplina, mi paciencia estaba valiendo la pena. Y recuerdo haber llamado a mis papás emocionado, llorando, mamá, papá. Y les juro que abracé esa oportunidad como si mi vida dependiera de eso. Fueron más de seis meses grabando, viviendo ese sueño, conociendo el placer que me generaba construir un personaje, contar una historia, trabajar en equipo conectar con el público que te ve desde su casa y cuando terminé ese proyecto yo quería seguir creciendo, por supuesto sentía que el camino apenas empezaba pero justo fue cuando la situación de Venezuela empezó a complicarse poco a poco y empecé a ver mi futuro borroso inseguro y me llegó el momento de tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida hasta ahora dejar el país mi país tener que irme del lugar donde nací alejarme de mi familia de mis amigos de mi comida y empezar desde cero convertirme en un inmigrante como tantos de los que me escuchan. Y decidí México. Gracias a la guía de mi manager, de mi representante con la que empezaba a trabajar, y sigo trabajando a la fecha, ha sido una guía fundamental, yo entendía que era empezar desde cero. Era un reinicio a partir del conocimiento que ya tenía, del aprendizaje que venía construyendo, junto con los valores, con las bases que se me habían sembrado, Hice casting en la Escuela de Actuación, sea Televisa, y resulta que me ganó una beca de tres años de actuación. Y es así que en el 2013 me mudo a México con mucho miedo, pero enfocado en mi objetivo. ¿no? Y la dinámica fue la misma. 
empecé a estudiar actuación, dejé el alma en mis clases, mientras trabajaba en lo que me permitiera seguir estudiando y que no me descuidara ni me desconcentrara. Al año me hablan de dirección para avisarme que por mi rendimiento, por mi intensidad, porque siempre he sido bien intenso, me estaban pasando a tercer año. O sea, me estaba ahorrando un año, lo cual era fundamental porque podía seguir buscando oportunidades más libre. Lo que significó que me graduara en dos años y después de varios castings donde no me seleccionaban, donde tuve que cambiar incluso mi modo de hablar como venezolano para ser más neutro, recibo una llamada donde me quedaba en mi primera telenovela en México. <risa> Otra vez la vida me estaba diciendo que el riesgo, que la disciplina, que el enfoque, que la paciencia estaban valiendo la pena. Hoy tengo ocho años ya viviendo en México, donde he tenido la bendición de hacer teatro, hacer televisión, hacer cine, donde he podido ser el bueno, ser el villano en una telenovela, donde hasta he tenido la dicha de interpretar unos hermanos gemelos, que ha sido para mí una de las experiencias hasta ahora más gozosas de mi trabajo, donde me toca dar muchos besos en la telenovela también, donde he podido trabajar con personas que veía desde pequeño, que admiraba y que ahora conozco y que admiro mucho más, entre ellos el señor Ignacio López Tarso, un primer actor de la época del cine de oro. Con él pude irme de gira a nivel nacional haciendo la obra El Cartero de Postman. Imagínense, estuve aprendiendo de un señorón de 95 años que no hace más que mantenerse vivo haciendo lo que le apasiona. Y yo no puedo explicarles lo que significaba para mí cada que se acababa una función, ver ese teatro lleno, la gente de pie, aplaudiendo a todo lo que da a ese señor, aplausos llenos de respeto, y verlo a él como se alimentaba, y yo estar ahí como en primera fila, observando y viviendo ese sueño. Porque claro que me regreso cuando era un niño y quería o me preguntaba cómo sería y esa voz diciéndome, Emanuel, eso es imposible. Entonces yo me pregunto ahora, ¿existen los imposibles? Porque la vida se ha encargado de decirme que lo que existe es el trabajo duro. ¿Recuerdan que al principio les dije que iban a escuchar frases muy repetidas? <risa> Descubre tu pasión, enfócate en una meta, confía en ti, en Dios, toma riesgos, sé disciplinado en tu enfoque. Estas frases han estado siempre en mi camino y estoy seguro que ustedes también las han escuchado en todos lados, en películas, en libros, en conferencias TED, y sin embargo tenemos tantas distracciones que hacen que se nos olvide que ahí está el secreto del éxito. Y sucede que muchas veces no dimensionamos el poder de esas frases. Si realmente fuéramos conscientes de que por ahí es el camino, las decisiones quizá serían más sencillas. Ley de atracción, cuando accionamos atraemos y las posibilidades se expanden. ¿Que va a costar trabajo? ¿Que se van a presentar obstáculos en el camino? Sí. ¿Vamos a tener tentaciones? ¿Vamos a tener distracciones? Sí. ¿Que eh, van a haber momentos oscuros? ¿Vamos a hacer sacrificios? Sí. ¿Que nos vamos a caer? Sí. Y es cuando vamos a necesitar hacernos más fuertes para hacerles fiel a nuestra meta. Como diría Carla Sousa en su conferencia TED, el músculo se tiene que desgarrar para poder crecer. Trabajo duro, paciencia, porque los resultados se tardan. El mundo ha evolucionado para bien en muchos sentidos, pero estamos mal acostumbrados a recibir todo de manera inmediata. 
Hoy mandamos un WhatsApp, por ejemplo, y no nos responden a los 10 minutos y ya nos desesperamos. O pedimos un paquete por internet que tiene que llegar a los dos días y que llega al tercero, no, bueno, ya estamos metiendo un reclamo, que cómo es posible. O pedimos una pizza que tiene que llegar a los 30 minutos y ya pasaron 35 y tú ya estás pidiendo tu pizza gratis porque no llegaron a tiempo. Y a ver, yo sé que esto son políticas de empresa, pero a lo que voy es que las cosas buenas se tardan. O por lo menos yo así lo he aprendido, se cocinan. Tenemos que ser pacientes, resistentes y trabajar. Yo sigo teniendo muchísimas metas por cumplir y por esforzarme. Pero sí les confieso que me siento muy orgulloso de ser venezolano. Me siento orgulloso de ser mexicano. Y me siento orgulloso de ser latino. Porque tenemos una sensibilidad y un sabor en nuestra sangre que nos hace fuertes y capaces de conseguir todo lo que queremos. Sobre todo cuando nos unimos, cuando nos apoyamos y cuando nos educamos. Y porque si nos caemos y nos toca empezar de cero, pues empezamos. ¿Y qué mejor manera de empezar que comprendiendo la importancia que tienen las bases en nuestro camino? Yo de verdad hoy sigo sorprendiéndome, sigo pellizcándome de, de las metas que, que se han cumplido. El resultado que me ha traído mi trabajo sigue siendo muchas veces irreal. Incluso esta plática con ustedes. El poder yo compartirles esto cuando muchos momentos fui yo el que sentía que igual no lo iba a conseguir. Esto que les he compartido es algo que sin duda se lo diría a mi hermano, por ejemplo. Y a mí mismo cuando me desanime. Lucha por tus sueños a partir del enfoque. Y es posible. Si para mí fue posible... Para todos es posible. Gracias por escuchar.